le Cid et le Juif. Le Cid, ce gagneur de bataille, ce géant plus grand que nos tailles, à San Pedro de Cardena, Don Alphonse et Silordon, conservé par un puissant beau, bardé de fer, coiffé du haut, repose en un riche tombeau, et a pour siège un escabeau. Sur ses cuirasses, en un peu blanche, sa barbe de neige se penche avec ampleur et majesté. Pour le défendre, à son côté, on tisonne sa bonne épée, sans mort et chrétien trompé. Le voir ainsi, quoique mort, on dirait d'un vivant qui dort. Depuis sept ans, dans cette pause, de ses exploits, il se repose. Et pour voir son corps vénéré, tous les ans, au jour consacré à San Pedro la Foulabonne. Une fois que la nef profonde était déserte, et qu'au saint lieu, le Cid, resté seul avec Dieu, rêvait dans son tombeau sans garde, un juif arrive et le regarde. Parlant soi-même ainsi, il se dit tout pensif. Ceci est le corps du Cid, euh, du grand homme, du vainqueur que partout en homme. On m'a raconté bien souvent qu'un homme osé, lui vivant, se risquait dans cette entreprise de toucher à sa barbe grise. Maintenant, il gît morne et froid. Son bras, qui répandait l'effroi, la mort le désarme et l'attache. Je vais lui toucher la moustache. Nous verrons s'il se fâchera et quelle mine il nous fera. Le monde est loin. Rien ne m'empêche de tirer à moi cette mèche. Afin d'accomplir son dessein, le juif sordide étend la main. Mais avant que la barbe sainte par ses doigts crochus soit atteinte, le noble époux de Ximéla, à plein point pour un antisona, sort du fourreau du pied de l'âme. Les juifs, épouvante dans l'âme, tombe le front sur le pavé. Et, par les moines relevés, raconte l'aventure étrange. Puis, de religion, il change. Et, sous le nom de Diago Gilles, entre au couvent. Ainsi soit-il.